Ó, oh, ele compreendia perfeitamente que para a alma humilde do homem, do povo russo, exaurida pelo trabalho e pelo fortúnio, e, desculpe, infortúnio, e principalmente pela eterna injustiça e pelo eterno pecado, eterna injustiça aquilo que vem de fora, eterno pecado aquilo que vem de dentro, tanto seu como do mundo, não havia necessidade e consolo mais fortes que encontrar um santuário ou um santo a cair e cair prosternado diante dele. Abre aspas, o que, o, o que a pessoa né, normal, digamos assim, o que o camponês, o que esse povo sofrido falaria. Abre aspas, se aqui há o pecado, a inverdade e a tentação, Ainda assim existe em algum lugar, em algum ponto da terra, um ser santo e superior. Por isso ele tem a verdade. Por isso ele conhece a verdade. Logo, ela, a verdade, não morre na terra. E consequentemente algum dia virá a, virá a nós e reinará por toda a terra, como foi prometido. Ora, é essa esperança, eu sei que eu já comentei mais ou menos no vídeo passado, mas isso merece mais comentado mais comentários, é essa esperança que para o homem moderno falta. Né? Bom, existe uma sensação muito libertadora em é, derrubar tudo o que é sagrado, né? em fazer o sacrilégio. Existe algo muito libertador, não só religiosamente falando, mas, por exemplo, grandes homens. Né? Então a gente pega o passado, por exemplo, e pega sei lá, os reis ou homens é, líderes, né? E você derruba tudo, né? Você tira o, o sagrado ou o nobre de tudo, né? Sempre é tudo uma piada, sempre tudo... É, você olha sempre com um olhar cético para tudo isso, né? Então há uma liberdade muito grande. Não existe mais ninguém que você tenha que respeitar. Só que aí, é claro, também não existe lugar nenhum em que você possa... É, encontrar uma nobreza. Se você não encontra a nobreza em você mesmo e você duvida da no nobreza de todo mundo, ora não existe nobreza. Ora não existe nobreza, não existe verdade. Não existe verdade. Nós estamos em pleno espírito de modernidade. Né? Tudo é sem sentido. Tudo é simplesmente passar algum tempo aqui, tentar se distrair da própria depressão, tentar não se matar, né? <risos> viajando ali, fazendo qualquer coisa para dar algum significado, porque a verdade ela já saiu da terra, a verdade não está mais aqui entre nós. Se por um outro lado tem um santo, um homem sagrado, né? ou até mesmo se não for um santo, pelo menos um homem que você sabe que está acima de você, que você sabe que tem capacidades, conhecimento, sabedoria, o que quer que seja acima de você. Você pode pensar, eu posso não ter isso, mas existe em algum lugar na Terra isso. E quer seja, uh, quer a gente repita como os camponeses aqui, um dia essa verdade virá para nós, ou quer seja, num aspecto mais prático, se existe essa verdade, eu posso me direcionar a esse lugar e buscar essa verdade. Nos dois casos, há um norte, há uma esperança, né? Lembre-se uh, que ao destruir todos os mestres, todos os modelos, uh, todos aqueles que poderiam nos oprimir, né, se é que nos dizer para onde é a opressão, ao fazer isso, nós também uh, passamos a caminhar pela terra como baratas tontas. Né? Exatamente a imagem de uma barata tonta. Você vai lá e joga veneno em cima da barata. Ela não sabe para onde ir. É, envenenada, mais ou menos por aí. Sabia a Liocha que era assim mesmo que o povo sentia e até pensava, porque pensar é um passo já além, né? você, você já tem mais consciência. Ele compreendia isso, e quanto ao fato de que o Stariets era precisamente esse mesmo santo esse guardião da palavra divina aos olhos do povo, disso ele não tinha a mínima dúvida e nesse ponto estava com aqueles mujiques chorosos e suas mulheres doentes que estendiam seus filhos ao Stariets. Já a convicção de que o Stariets, ao morrer, deixaria uma glória extraordinária ao mosteiro, 
é, já a convicção de que o Stariets ao morrer deixaria uma glória extraordinária ao mosteiro reinava na alma de Ariocha, talvez até com mais intensidade do que na alma de qualquer outra pessoa no mosteiro. Em todo o decorrer dos últimos tempos, um enlevo interior profundo e ardente vinha se inflando com intensidade cada vez maior em seu coração. Não o perturbava minimamente que esse Stariets fosse, todavia, um ser único para ele. Seja como for, abre aspas aqui, né? Abre aspas. Seja como for, ele é um santo. Tem, um cora tem no coração o um mistério da renovação para todos. A força que finalmente estabelecerá a verdade na terra. E todos serão santos e amarão uns aos outros. E não haverá nem ricos, nem pobres, nem exaltados, nem humilhados, mas serão todos como filhos de Deus e chegará ao verdadeiro reino de Cristo. Eis com que sonhava o coração de Aliocha. Parece que Aliocha ficava sumamente impressionado com a chegada, é, é, ficara, eu, eu falei ficava, né? Parece que Aliocha ficara sumamente impressionado com a chegada dos irmãos, dos dois irmãos que ele até então não conhecia. Com o irmão Dmitri Fyodorovich, ele fez amizade mais rápida e íntima, embora este tivesse chegado depois do outro irmão, seu irmão Terino, Ivan Fyodorovich. Tinha enorme interesse em conhecer o irmão Ivan, mas este já estava ali havia dois meses e nada de fazer em amizade, embora os dois se vissem com bastante frequência. O próprio Aliocha era calado e parecia esperar por alguma coisa, como se se envergonhasse de alguma coisa. E o irmão Ivan, ainda que de início Aliocha se visse sob o seu olhar comprido e curioso, parece que logo deixou até de pensar nele. Aliocha notou isso com certa perturbação. Atribuiu a indiferença do irmão a diferença de idade e particularmente de instrução entre os dois. Mas Aliocha ainda pensava em outra coisa. Tão pouca curiosidade e interesse do irmão em relação a ele, talvez ainda viesse de algo que ele desconhecia inteiramente em Ivan. Por alguma razão, sempre lhe parecia que Ivan estava ocupado com alguma coisa, com algo interior e importante, que visava a algum fim, talvez muito difícil, de sorte que não tinha tempo para ele. E esse era o único motivo que o fazia olhar distraído para Aliocha. Fazia ainda esta reflexão. Não haveria aí algum desprezo por ele, pelo tolinho do, novi, do noviço, por parte do sábio ateu? Estava inteiramente a par de que o irmão era ateu. Com esse desprezo, se é que existia mesmo, não podia ofender-se, mas ainda assim esperava com alguma ansiedade, incompreensível para si mesmo e inquietante, o momento em que o irmão sentisse vontade de chegar-se mais intimamente a ele. O irmão Dmitri Fyodorovich se referia ao irmão Ivan com o mais profundo respeito. Falava dele com uma afetuosidade especial. Foi através dele que Aliocha ficou a par de todas as minúcias da importante questão que ultimamente havia unido os dois irmãos mais velhos por uma ligação extraordinária e estreita. As referências entusiásticas de Dmitri ao irmão Ivan eram ainda mais peculiares aos olhos de Ariocha, porque o irmão Dmitri, comparado a Ivan, era um homem quase totalmente ignorante. E os dois, lado a lado, formavam ao que parecia tal contraste de personalidades e características que talvez não fosse possível sequer imaginar duas pessoas mais diferentes.